Bun găsit tuturor! În luna februarie nu prea avem corpuri astrale cu influență malefică, doar soarele are un parcurs negativ în a doua parte a lunii. Ce sectoare de viață sunt influențate în bine sau în rău, urmăriți la horoscop. Berbec, poți avea multe momente bune, consecințe ale karmei tale pozitive. Mai este posibil un succes important în artă, sport sau te poți distra în multe împrejurări. În a doua jumătate a lunii înregistrezi o creștere a veniturilor obținute din muncă, dar poți avea conflicte de autoritate cu partenerul de viață. Taur, îți direcționezi toată energia spre activitatea de la locul tău de muncă, lucru care îți aduce bune rezultate profesionale. Poți avea o importantă realizare care privește căminul sau bunăstarea familiei. În a doua parte a lunii te poți ocupa cu succes de o problemă de sănătate, dar poți avea momente nefavorabile în alte sectoare de viață. Gemeni, îți concentrezi voința pentru a-ți îmbunătăți imaginea și vei reuși să fii respectat și simpatizat. În același timp, comunicarea îți aduce o victorie într-un sector de viață. Totuși, în a doua jumătate a lunii poți avea mai multe conjuncturi favorabile, dar nu vei reuși să te distrezi sau să te simți bine în nicio împrejurare. RAC. Toate eforturile tale se pot concentra pentru susținerea unui examen sau pentru plecarea ta în străinătate. Totodată poți înregistra un notabil salt în privința acumulărilor materiale realizate prin propriile tale forțe. În a doua parte a lunii poți avea un mic progres în plan profesional, dar poți avea conflicte acasă în familie. Leu. Te concentrezi pentru recuperarea unor valori materiale din alte surse decât munca ta, despăgubiri, moșteniri, datorii mai vechi. Poți scăpa definitiv de o problemă de sănătate care te supără de multe vreme. În a doua jumătate a lunii februarie, toată lumea te va susține, dar poți primi o veste nu prea bună. Fecioară. Relația de cuplu intră în centrul atenției tale. Cei care nu au parteneri pot să-și găsească persoana potrivită. Karma ta pozitivă îți aduce o victorie într-un sector important de viață. În ultima jumătate a lunii poți promova un examen important, dar poți trece prin momente de strâmtorare materială. Balanță. Vei avea ocazia să faci lucruri bune pentru cei din jurul tău. Iar în viitor vor exista consecințe indirecte ale acestor fapte. Totodată poți înregistra un important succes în plan profesional. În a doua parte a lunii ai beneficii materiale notabile, dar o problemă de sănătate te poate afecta. Scorpion. Ții cu orice preț să ieși în oraș într-o locație ca să te distrezi sau vrei neapărat să pleci într-o drumeție. În același timp, poți înregistra un succes important în alt sector de viață cu ajutorul unor alte persoane. În ultima jumătate a lunii ai o frumoasă relație de cuplu, dar restanțe karmice îți pot aduce necazuri. Săgetător. Te va preocupa foarte mult rezolvarea problemelor administrative din căminul familial. Poți promova un examen, iar în viitor acest succes se va dovedi important. În a doua jumătate a lunii vei avea ocazia să faci lucruri bune pentru cei din jurul tău, dar poți avea unele conflicte de autoritate la locul de muncă. Capricorn. O veste bună te poate mobiliza în direcții benefice pentru împlinirea destinului tău. Totodată te bucuri de importante acumulări materiale obținute din alte surse decât munca ta. În a doua parte a lunii te poți distra, poți face lucruri care îți fac plăcere, dar din alte motive nu vei fi prea bine văzut și apreciat. Vărsător. Vei fi foarte preocupat de mărirea câștigurilor realizate prin valorificarea muncii, talentului și a inteligenței tale. Relația de cuplu devine importantă. Cei care nu au parteneri pot găsi persoana potrivită. În a doua jumătate a lunii se întâmplă lucruri bune acasă în familie, dar poți avea un eșec în promovarea unui examen. Pești. Vei acorda mai multă atenție ca până acum rezolvării unei probleme de sănătate. În același timp, ți se va oferi ocazia să faci un lucru bun pentru altcineva. Condiția este să nu te gândești deloc la tine. În ultima parte a lunii primești o veste bună, dar o sumă de bani sau un obiect de valoare meritată de drept nu vor intra în posesia ta. Acestea sunt pe scurt previziunile astrale pentru luna februarie. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți împreună cu România TV. Eu sunt Adrian Bunea și mă puteți urmări pe mai multe rețele de socializare pe contul Adibun Astrolog. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Dar numai dacă se desparte de egoism.